Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيد الكونين والثقلين الشافع المشفع الرحمة المهدى حبيب محبوب رب العالمين سيد الكونين والثقلين حبيبنا ومعشوقنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ولدي رجل برايا فندد سرشتري مالك دينار ولي جمع مسجد دي بيندر آية خطيب بهمان رآية عبد المجيد باقوي سان دورة غلائي يبر باڑي دي مكيا كارمغتم وحي كنا بيندر آية سليمان هادي صاحب جمع اتن دي سكتري بيندر آية عبد الرحمن صاحب بيو احمد صاحب Yunus sahib Talanggara, Ashraf sahib Chauki Tudagi, Nusratul Masakin Sangkatin De, Ibu Dete Adura Seven Renggengali Loke Perwarti Kuna Reward Sukur Tukel, Nampu Dete Perwarta Gan Mar, Ingin Aku Ru Peribadi Unda Naranya Po. Juli terakhir kalau ke mati wujud ingat itu cerita cerita lain dah biar anda ayah setiap bishwa si gelai setiap bishwa si ni gelai Allah hui utuh cerel menista pernah nala perlu kita tu muka beti film lebih kuna beri beri ya karma ma ki Allah hui mati terat eh Allah hui nampil nampil beri cuma ya alat gelak Allah hui maqfirat tu marhamat tu nalgat eh Allah hui nampil beri rogi gelak kesifan nalgi anu kiri kiri eh Allah Hukum kita kerja bantu itu gelum perayaan semula Allah Hukum perihi dicudar itu. Terayau alat gelam kita berbiri nyuwoi, kita perayaan pertama dah pada kel, kita sukur tu kel, bandu kel. Orang kau Allah Hukum cale makfir tu nilai ni kerihi kita. Sekarang ti lom, roga awas tak gelum kita kerja alat gelam Allah Hukum salam tu nilai ni kerihi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amuk hamai. Nanti kundu bogan, samayam walay perimida mana, pun bade mupatan jai, ini wacile. Ani ane ingi luru, padinunne mupatan jai agum beri kum, am ke rende moni kure kitorlo. Ini padinunne mukhal ni beranda bata le, ini kori kore rende rende ga, rende rende ulle le kori kore airport le tu beranam. Apo adin dadail, namu kue ere, ingotun tiriyan marian samay allya, ini tu kundu nere, bishaya tilake praveshi kiyan. Indah bishaya ini benda perayaan yang mana alu jece perayaan. Orang hospital ini Mumbai lah, anak nombor ini peribadi nak nak kena. Doktor marum, nurse marum, rohogi kalau mula, seven macam ini apa dengna, orang bishaya. Yang dengan kalau mula rohogi, cendana sanda si cukari nyal, nyal apa dah unda ayu runda lalu ni, yang tu unde, yang mana bandar kandil lah, yang Allah tu cody kum peralog itu dengan perisud Rasulullahi, sallallahu. Lewajatnya ni anda. 
ഞാൻ രോഗിയായപ്പോ നീ എന്തേ വന്ന് കാണാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് രോഗം വരികയോ സുബാനക് അതേ എന്റെ ഒരു അടിമയ്ക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ നീ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നില്ല നീ അവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിനക്ക് എന്നെ കാണാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു വിശക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ദാഹിച്ചവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് ലവജത്തി അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ തരുമായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരമായി രോഗിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം ഡോക്ടർമാരും രോഗിയും ചികിത്സയും എന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവമേറിയതും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈപ്പിഴ പറ്റുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കൈകൾക്ക് ഗ്ലൗസും വെച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും പോകാൻ പറ്റാതെ ആറും ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂറൊക്കെ നിരന്തരമായി ഹാർട്ട് സർജറി അടക്കമുള്ള ബ്രെയിൻ സർജറി വരെ ചെയ്യുന്ന വലിയ സേവനം നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജാതിയോ മതമോ അവിടെ വിഷയമല്ല ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മഹാനായി മൂസനബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു യാ അള്ളാഹ് അൻതഷാഫി നീയല്ലയോ പടച്ചവനെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകുന്നവൻ അതേ മുസനബിയെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫമാ ബാലുൽ അത്വിബ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ഡോക്ടർമാർ നീയല്ലേ ശിഫ തരുന്ന ആള് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്തിനു പിന്നെ ഡോക്ടർമാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കലീമുല്ലാഹി മൂസനബി അലഹി സ്വലാം അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു യാ മൂസ മൂസനബിയെ രോഗം നൽകുന്നതും ശിഫയാക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് ജീവിത മാർഗം വേണം ഡോക്ടർമാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗം വേണം അതോടൊപ്പം രോഗികളായ എന്റെ അടിമകളുടെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഏതുവരെ എന്റെ അലംഘനീയമായ നിയമം അവർക്ക് മരണമാണെങ്കിൽ മരണം വരെയും ഔഷിഫായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിഫ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശിഫ കിട്ടുന്നത് വരെയും രോഗിക്കൊരു ആശ്വാസം വരും ഞാൻ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ എന്റെ തീരുമാനമാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ രോഗിക്കൊരു ആശ്വാസം വേണം അവർ ആ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ സേവനം ചെയ്ത് അവരുടെ വേതനം പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മഹാനായ മൂസനബി അലിഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ ഓർക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സക്കരിയ അബൂബക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വവിജ്ഞാന കോശം എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെടാൻ ആർക്കെങ്കിലും അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സക്കരിയ അബൂബക്കർ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ ഫാർമസിയിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഫിലോസഫിയിലും എല്ലാം പ്രഗത്ഭനാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു മഹാനുണ്ട് മഹാനായ ഇബിനുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി ലോകത്ത് ചർച്ച നടത്തിയത് അല്ലാമ ഇബിനുന്നഫീസ് എന്നവരാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വേറെ ഒരു പ്രഗത്ഭനുണ്ട് മഹാനായ അലിയുബിന് സഹിൽ തൊബിരി റോദി അള്ളാഹു അൻഹു വേറെയുമുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിൻ സഹർ അബു മർവാനിൽ അഷ്ബീലി റോദി അള്ളാഹു അൻഹു ഷെയ്ഖുൽ അത്വിബ 
the doctor of doctors doctor marude yakka doctor ennariyappadunna mahanai ibn sina rahmatullahi alayhi al majmu fi tibb al qanun polayulla innate vaidya shastram padik padipikkapadunna college galil university galil reference granthamayi വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാനൂൻ കാനൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വിശ്വവിഖ്യാതമായ ദ ലോ ഓഫ് മെഡിസിൻ മഹാനായ ഇബിനിസീനയുടേതാണ് ഇബിനിസീനയെ അബിസന്ന എന്നാണ് പറയാ ആ പേര് അറബിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇബിനിസീനയാണ് ഇനിയുമുണ്ട് മഹാനായ ഇബിന് മാസൂബ ഓപ്തൽമോളജിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ണിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ണിന്റെ ചികിത്സയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു മഹാനായി ഇബിന് മാസൂബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വരയുമുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിൻ വാഫിദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ടോളം പ്രഗത്ഭരായ മെഡിസിൻ പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും പ്രസക്തമായ ഒരു ഇൽമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് മക്കൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് അലഹമില്ല ഇമാമൻ അഷാഫി റതി അള്ളാഹു പറയുമായിരുന്നു انما العلم علمان علم രണ്ട് തരമാണ് علم രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് علم الدين ദീനിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മറ്റേത് علم الدنيا ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഫിഖഹും ഹദീസും ഖുർആനും ഒക്കെ علم الدين ആണെങ്കിൽ علم الدنيا എന്ന് പറയുന്നത് هو الطب അത് മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി അതി അള്ളാഹു രണ്ട് ഇൽമാൻ ദീനും ദുന്യവിയും ദീനിന്റെ എല്ലാ ഇൽമുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് മഹാനായ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അവര് പറഞ്ഞു ഹലാലും ഹറാമും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും നമ്മളെക്കാൾ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അന്ന് കാലത്ത് ഇമാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ഹിജറയുടെ രണ്ടിൽ ഹിജറയുടെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അന്നും ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്മളെക്കാൾ മുൻകടന്നു പോയല്ലോ നമ്മളായിരുന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരും മെഡിസിൻ പഠിച്ചവരുമായി പുറത്തിറങ്ങാതെ വന്നപ്പോ സങ്കടത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എൽമിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് സങ്കടത്തോടെ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളുടെ മനാക്കി വിവരിച്ചെടുത്ത് മഹാനായ ഇമാമുന പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ ഇമാമുന റാജിതങ്ങൾ വിവരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും റസൂർഷ്യൻ ലൈംഗികമായ അഭാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയായ എയ്ഡ്സ് അതിന് മരുന്ന് കിട്ടൂല അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുണ്ട് അലിമഹൂമൻ അലിമ വജഹിലഹൂമൻ ജഹില അറിഞ്ഞവർക്കറിയാൻ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് അത് അറിയില്ല എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് മെഡിസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഗ്മിനീങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചത് മഹാനായൊരു പ്രവാചകന്റെ മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു ലാഹു നമ്പിയാക്കന്മാരിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നബിയുടെ മുജിജത്ത് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനമായിരുന്നു ആരാണത് സയ്യിദുന ഈസബിന് മറിയം അലിസ്സലാം ജന്മന കണ്ണു കാണാത്ത അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാനും വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം വന്നവർക്ക് ചികിത്സ നൽകാനും മരിച്ചവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുകയല്ല ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഐസനി ബലിഹി സലാമിന്റെ മുഴിജത്തായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ 
സമൂഹത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുടെ കൈകളിൽ ഷിഫാഇന്റെ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തിനേറെ പറയണം മൂന്ന് വിഭാഗം അർഷിന്റെ തണലിലാണെന്ന് റസൂൽ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന വേറെ ഒരു ഏഴ് വിഭാഗത്തെ തങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം ആരാണെന്നറിയോ അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന വേറെ മൂന്ന് സൗഭാഗ്യവന്മാർ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുകയും അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് അവരെ ബഹുമാനിച്ചവർ ആദരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനും മറഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ രോഗിയെ ചെന്ന് കാണ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം എത്ര രോഗിയെ പോയി കാണുന്നു അല്ലേ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ശരിയാണ് എന്നാലും ഒരു രോഗിയെ പോയി കാണുന്നില്ലേ എത്ര രോഗികളെ വാർഡുകളിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന റോ രോഗികളെയൊക്കെ ചില സന്ദർഭം മണിക്കൂർ മണിക്കൂറുകൾ ഇടപെട്ട് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ചെന്ന് കാണാൻ ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിനുവരെ കൂലിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വിഷമൊന്നും വേണ്ട രോഗം ഷിഫയാകുമെന്ന നമ്മൾ രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും രോഗത്തിന് ചികിത്സ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ കൂലി സാധാരണ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് വരെ അർഷിന്റെ തണൽ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്തായിരിക്കും മരിച്ച ആളുകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ കഫം ചെയ്യുന്നത് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കബർ കുഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ കാണും വലിയ സേവനമാണ് അറഷിന്റെ തണലല്ലാഹു നൽകട്ടെ അമീൻ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് മുത്തനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രതിഫലം നിബിതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനേക്കാളും വലുത് എന്തു വേണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യാറബ് അലമീൻ മെഡിസിൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കടന്നു വന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു ശാസ്ത്രമാണ് ോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു നബിതങ്ങളോട് നബിയോട് ചോദ്യം വന്നു രോഗം വരുമ്പോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നബിയെ രോഗം വരുമ്പോ റുക്കിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മന്ത്രി ചൂതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റുക്കിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇനെ ഇത് തിരുത്തുമോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ രോഗം ഷിഫയാകാതിരിക്കലാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ ആ കലാഇനെ തിരുത്തി രോഗം ഷിഫയാകുമോ മന്ത്രി ചൂതി കൊടുത്താൽ രോഗിക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതി ദിക്രുകൾ ഓതി വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദുആകൾ ഓതി ഷിഫാഇന്റെ കാരണമായ ദുആകൾ ചൊല്ലി ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഊതി കൊടുക്കുകയോ വെള്ളത്തിൽ ഊതിയത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന റുക്കിയ നബിതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അസ്ഹാബുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇനെ തിരുത്തുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇന്റെ ഭാഗമാണ് ചികിത്സ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കല ആണ് ഷിഫാന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നത് അത്തരം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കല ആണ് അതുകൊണ്ട് കല ഇനെ തിരുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതും ഡോക്ടറെ കാണുന്നതും ചികിത്സ തേടുന്നതും കല ഇന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കല ഇൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമോ കല ഇനെ തിരുത്തുകയോ അല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാം രോഗം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഹിമ്മി സ്വീകരിക്കും പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ മഹാനായ പറയുമായിരുന്നു രോഗം വരുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഷുഗർ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ എനിക്ക് പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട 
കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുന്യാവിലെ ഒരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ തിന്മയിൽ നിന്ന് അവരെ വിട്ടു നിൽക്കാത്തത് രോഗം വരുമ്പോ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ഉള്ളത് ഫാറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തീന്മേശക്ക് മുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ മദ്യം വരുമ്പോ ബിയർ കുപ്പികൾ വരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആഹർത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇത് മതിയോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണെന്ന് മഹാനായ ചാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിനവർ രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു രോഗിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ റബി എന്നവർ രോഗത്തിലാണ് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ റബി അബിനുഹിയം പറഞ്ഞു ഇന്ന മറോദി എന്റെ രോഗം തന്നത് എന്റെ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണോ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ രോഗം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് രോഗം ഷിഫയാവൂ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് രോഗം തന്നവൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുലേക്ക് തവക്കുല ചെയ്ത മഹാനായ ാഹുവെ എന്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ വേണം ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴയിറക്കി തരുന്ന റബ്ബേ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈകളിൽ എന്തു തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നിന്റെ വിധി വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഷിഫ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരണം മഹാനായ ബിഷറുൽ ഹാഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലക്കാരനായിരുന്ന മഹാൻ ജാഹിദായിരുന്ന മഹാൻ ോടൊപ്പം ജീവിച്ചു പോയ മഹാൻ ഒരുപാട് താപിങ്ങളെ കണ്ട മഹാനാണ് രോഗം വന്നു വീട്ടുകാരെ ചോദിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെന്റെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ വേണ്ടതെല്ലാം എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ തവക്കൂലിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച മഹത്വക്കളാണ് ഇവർ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ യൂറിൻ പരിശോധിക്കണമെന്ന് അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണത് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു മൂത്രം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ എന്നോ പറയുന്നതിന് പകരം വാച്ചർ എന്ന പ്രയോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ നിർദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം അത് അതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ഈ രോഗം എന്ന പേടി കൊണ്ട് ഭക്തി കൊണ്ട് കരള് പോലും കേടുവന്നു പോയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാമ്പിൾ ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണെങ്കിൽ അതല്ല ഇതൊരു മുസ്ലിമിന്റേതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഡോക്ടർ ബിഷറുൽ ഹാഫിയുടേത് തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ യൂറിൻ സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാണെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതന്റേതാവണം പേടി കൊണ്ട് കരള് പോലും കരിഞ്ഞു പോയ ഒരു പുരോഹിതന്റേത് അല്ല ഇത് മുസ്ലിമിന്റേതാണെങ്കിൽ ഇത് ബിഷറുൽ ഹാഫിയുടേതാകണം എന്ന് ബിഷറുൽ ഹാഫിയുടെ പേര് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഡോക്ടർ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവര് ഇത് ബിഷറുൽ ഹാഫിയുടേത് തന്നെയാണ് തന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുരിശുമാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അഷദു അല്ല 
واشهد ان محمد رسول الله അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ജൂതനല്ല കഴുത്തിലുള്ള കുരിശുമാല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് ആ സന്തോഷ വാർത്തയും കേട്ടുകൊണ്ട് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ബിഷറുൽ ഹാഫിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആ യൂറിൻ സാമ്പിളുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ മാനവറുകൾ ചോദിച്ചു അസ്ലമത്തുബീബ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഡോക്ടർ മുസ്ലിം ആയല്ലേ അവര് പറഞ്ഞു ആരാണ് ബിഷറെന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അവിടെ മുസ്ലിം ആയത് മൻ അഹ്ബറഹാദ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു രോഗിയായി ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ബിഷറുൽ ഹാഫി നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ആരോ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആ വിസർജ ജലത്തിന്റെ അത് ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തോഫിയേക്ക് അയാൾക്കുണ്ടാവുകയും മുസ്ലിം ആവുകയും ചെയ്തു എന്ന് എന്നോട് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫി റതി അള്ളാഹു ഡോക്ടർമാർ നൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാരെ മറികടക്കുന്ന ഈ മാനികമായ ഡോക്ടർമാർ നോക്കണം ആത്മീയമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നവർ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ എത്രയോ സമുദായങ്ങൾ വേറെയും ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരിക്കെ ചികിത്സിച്ചവരും ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടവരും അത് അബാധഹുമുൽ മൗത്ത് മരണം അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചു എത്ര രോഗികൾ മരിച്ചു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഓടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഏത് രോഗിയെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ഹലക്കൽ മുദാവി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ വൽ മുദാവാ ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗിയും മരിച്ചു പോയി മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മരുന്നിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവുകൾ നമ്മൾ റപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ മരുന്ന് വിറ്റ ഫാർമസിക്കാരനും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയവരും മരിച്ചില്ലയോ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഓടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുത്തുറസൂറുള്ള പറയുമായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറയാറുണ്ട് സുഹാബികളെ രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ട് രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ട് ഒത്തിരി തങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ ചെന്ന് കാണാൻ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു റസൂലുള്ള രോഗിയെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു ചില ദ്വാരകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏത് രോഗിയെ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴും ഈ ദ്വാ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ രോഗിക്ക് എവിടെയാണോ വേദനയുള്ളത് അവിടെ കൈവച്ച് ചൊല്ലി കൊടുത്താൽ പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് തലയിലാണ് വേദന തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചിലാണ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമായ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ വേദന അവിടെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ തരട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ തരട്ടെ അറഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ശിഫ തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദ്വായിൽ ശിഫ കിട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളി വസ്ലം മുത്തിനിബിതങ്ങൾ ആ രോഗിക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ രോഗിയെ കണ്ടു ആ രോഗിക്ക് ചികിത്സ കൊടുത്തു തങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പറയുകയാണോ അവർക്ക് അത്ഭുതമായി നബി പിന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണോ അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ പോരെ ഡോക്ടർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സുഹാബികൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാൻ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കണം റുഖിയ ചെയ്യണം 
ആനിമിയങ്ങളോട് ദ്വായ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം പക്ഷേ ഡോക്ടർ പോയി കാണാനും പറയണം ചികിത്സ തേടാനും പറയണം തവക്കുലിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തിയ സബോന അൽഫമിൻ ഉമ്മച്ചി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ നാളെ വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാസ്ല്ലം അവര് ഞങ്ങൾക്ക് റുക്കിയ ചെയ്തു തരണേ എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാതെ സ്വയം ചെയ്യുന്നവരാണവർ പക്ഷിലക്ഷണം ചെയ്യാത്തവരാണവർ അള്ളാഹുവിൽ കാര്യങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ ഓരോ ആയിരത്തിന്റെ കൂടെ എഴുപതിനായിരം വേറെയും ഉണ്ടെന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീത്ത് അത്രക്ക് ഈ മാൻ കടുപ്പമുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് സാധാരണക്കാർക്കുള്ളതല്ല ഡോക്ടർ പോയി കാണണം നമ്മൾ മുത്തി നബിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സുഹാബികൾ ചോദിച്ചല്ലോ നബിയെ ഡോക്ടറെ കാണണോ അതേ ഡോക്ടർ ചെന്ന് കാണണം തദാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ സെറ്റുകളെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് പോയി കഴിക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കണം ഏത് രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു രോഗമല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ മരുന്നില്ലാത്ത ആ രോഗമേതാ നബിയെ വാർദ്ധക്യമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിന് മരുന്നില്ല അല്ലാത്തതിന് മരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേറെ ഹദീസിലുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും മരണമുണ്ട് ഒഴികെ സാം എന്നാൽ മരണം എന്നാണ് മരണത്തിന് മരുന്നില്ല ബാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാസ്ല്ലം നിബിതങ്ങൾ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിബിതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ആരോടും ഡോക്ടർ പോയി കാണരുത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തേടരുത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചികിത്സിക്കാൻസംഘമായിരുന്നു നിബിതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന അസുഖത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഹബീബിനെ ചികിത്സിക്കാൻ അറബ് ലോകത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ഡോക്ടർമാർക്കാനുമായി ഡോക്ടർമാർ വരും കുറെ പേർ ജോർഡാനിൽ നിന്ന് കുറെ പേർ ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് കുറെ പേർ സിറിയയിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ ജസീറത്തുൽ അറബിൻ്റെ അങ്ങ് ഷിമാലിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ യമനിൽ നിന്ന് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ഹബീബിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബിന്റെ റൂമിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നബിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് പോവലാണ് ഹബീബിനെ കൊണ്ടുപോവലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് ആ ചികിത്സ ഫലിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിബിതങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതി കിടക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ട് മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം രണ്ടെണ്ണം എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് വാർദ്ധക്യം മറ്റേത് മരണം മതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തേന് കൊണ്ട് ചികിത്സ ജൈത്തൂനിന്റെ എണ്ണ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹെബത്തു സൗദ എന്ന് പറയുന്ന കരിഞ്ചീരകം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജാമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊമ്പ് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലെ മോശപ്പെട്ട രക്തം എടുക്കുന്ന കൊമ്പ് വെക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി ഹിജാമ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സകയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാസ്ലം പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വളർന്നു വന്നത് ഗാലണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ഗാലൻ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നൊരു വചനം നമ്മൾ പറയുന്നത് മരുന്നുകൾ എത്രയോ ഉപയോഗിച്ചാലും ഡോക്ടറുടെ പ്രസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയോ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നാൽ തന്നെയും രോഗം ശിഫയാക്കാൻ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗവും മാറില്ല രോഗം മാറ്റി തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ സബബാണ് അള്ളാഹു മുസബിബുൽ അസ്ബാബാണ് എന്നാൽ സബബുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന്റെ മുസബ്ബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ നിർബന്ധമില്ല 
കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരേ രോഗമുള്ള രണ്ടാളുകൾ രണ്ടു പേർക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് രോഗം ഷിഫയാകുന്നു മറ്റേയാൾക്ക് ഷിഫയാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിൽ ഒരാൾക്ക് ഷിഫയുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് ഷിഫയില്ല ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഗാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ജാലിനൂസ് എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്ന ഗ്രീക്കുകാരനായ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നിൻ സൈക്ലോപ്പി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഗാലൻ ദ ഗ്രീക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിസിനിൽ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ വലുതാണ് രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ വേണ്ട അറാബികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു ഈ വീടുകളിൽ എവിടെയോ മൂന്ന് സുന്ദരിമാരായ പെൺകുട്ടികൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് അലേട്ടാവണം ഇതൊന്നും അങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് നടക്കണിടെ അങ്ങ് മരിച്ചുപോയാ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മലക്കുൽ മോത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിടക്കും എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് നിർത്താ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിർത്തണം അറിയാലോ ഞാൻ പറയണില്ലല്ലോ സെൽഫി എടുത്തോന്നും ആ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കുക ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിലിം സ്റ്റാർ സ്വർഗത്ത് പോണ ആളാണോ നരകത്ത് പോകുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരോടൊപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടി ഇത് മാത്രം മതി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തും ഭവിഷ്യത്തും മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തളങ്കരയിലെ പെണ്ണുങ്ങളോ കാസർകോട് ജില്ലയിലോ നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് എത്രയോ സുഖം വേണ്ടേ അപ്പൊ ഒരുത്തിനൊരു പണി ചെയ്തു ഒരു മരക്കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മരത്തിന്റെ കൊള്ളി അതെടുത്തിട്ട് കാലിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരസി വല്ലാത്ത ഒരസൽ അങ്ങനെ കാലിൽ ശരിക്ക് തൊലിയിറങ്ങി മുറിവുണ്ടായി ഇത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്തതാണ് മനഃപൂർവ്വം ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവര് ഒരു നാടകം കളിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവര് നല്ല വൈദ്യം അഴിയുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോ മൂന്ന് സഹോദരിമാരാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൾ സൂര്യന്റെ ജ്യോതിസുള്ള പ്രഭയുള്ള മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കാലിലെ മുറിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ എന്റെ കാലിലെ മുറിവ് കണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഇതേ ഒരു സർപ്പം മൂത്രമൊഴിച്ച ഒരു സർപ്പം മൂത്രമൊഴിച്ച ഒരു മരക്കഷ്ണം നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഉരസിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവാണ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നാളെ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും ആള് മരിക്കും ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരം വെളുത്തപ്പോ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് അതറിയാൻ പറ്റി എന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകം എവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം മതി എന്ന കാലിലെ മുറിവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഉരസിയപ്പോൾ വന്ന മുറിവാണ് ആ മരത്തിന്റെ കമ്പിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ മൂത്രത്തിന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നേരം വെളുത്താൽ ആള് മരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു രോഗം അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടരുത് എന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലം രോഗത്തിന് ചികിത്സ നൽകണം പ്രതിരോധം നൽകണം നമ്മുടെ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ശുദ്ധി വേണം ജീവിതത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് അഹമ്മദില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വൃത്തി സൂക്ഷിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ പോലും ദുർഗന്ധം ഒന്നും അടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർപോർട്ടൊക്കെ പിന്നെയും കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ വരും പകർച്ചവ്യാധികൾ വരും ആ സമയത്ത് അതിന് മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാ ഹദീസുകളിലേക്ക് വരുന്നു കാലത്ത് ഒരു മഹാമാരി ഉണ്ടായപ്പോ പ്ലാഗ് രോഗം വന്നപ്പോ മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുനഖ് ഒരു കത്തെഴുതി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇതാ മദീനയിൽ പ്ലാഗ് രോഗമുണ്ട് മദീനക്കാരാരും പുറത്തു പോവരുത് പുറം രാജ
അള്ളാഹുവിന്റെ കദറിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണോ അല്ല വിചാരിച്ചതല്ലേ നടക്കുള്ളൂ ആളിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ മദീനക്കാരെ പുറത്തു പോയാൽ എന്താ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അത് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിൽ നിന്ന് ഓടുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമീർ ഉൽ മുഖ്മീൻ കൊടുത്തൊരു മഹത്തായ മറുപടിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കദറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു കഥറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ കഥറിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചോടുകയല്ല സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കാനും പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയിടാനും വേണ്ടി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാ ഭാഗമാണ് ഇത് റബ്ബിന്റെ കഥറിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി അച്ചാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ പരക്കാതെ നമ്മുടെ കൊതുകുകൾ അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എല്ലാം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കരുത് കോർപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യട്ടെ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കാത്തിരിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈനേജുകളെ വൃത്തിയാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഷറൈന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തെളിവുകൾ വഴിയെ പറയുന്നു ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ല ഹലാലായ ഭക്ഷണം എല്ലാ മുറസലീങ്ങളോടും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാണോ വൃത്തിയുള്ളതാണോ എന്ന് ഷറ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സെക്സ് ഹൈജീൻ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായ വൈകാരികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെയും വൃത്തി വേണം ശുദ്ധി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ദീൻ വസ്ല്ലാം സ്വന്തം ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്നിടത്ത് ശുദ്ധി വേണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ പീരീഡുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ഷറവ് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈദിന്റെ ശേഷവും ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾ കുളിക്കണം വൃത്തിയാവണമെന്ന് ഷറവ് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോവരുതെന്നും വ്യഭിചാരമോ അതുപോലെയുള്ള ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പാടില്ലെന്ന് ഷറവ് പറയാൻ കാരണം സെക്സ് ഹൈജീൻ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വേണമെന്ന ഷറൈന്റെ താല്പര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർബന്ധമാണ് വേറെയുണ്ട് മെന്റൽ ആൻഡ് സൈക്കിക് ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും വൃത്തി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അസൂയ അലുക്കൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും വേറൊരുത്തന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കന്മാരാ നമ്മൾ അയൽപക്കത്ത് റോഡിലൂടെ പോകുന്നവൻ നാട്ടുകാരന്റെ വിഷയം സ്വന്തം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണൂല നാട്ടുകാരുടെ ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നത് ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കല്യാണ മുടക്കികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ് മറ്റുള്ളവന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുക അതുകൊണ്ടാണ് ദീപത്തും നമീമത്തും പരത്തിവിടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ചില ആളുകളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അസൂയകളും അഹങ്കാരവും കൽബുന്നെടുത്ത് മാറ്റണം മനുഷ്യന്റെ മെന്റൽ ഹൈജീൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം ബ്രെയിൻ ശുദ്ധമാവണം എന്ന് ഷറവ് പറയുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലാഹുലിസ്ലമതങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാംബ്ലിംഗ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചൂതാട്ടം പോലെയുള്ള കളികൾ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് വീടുകളിൽ സ്വന്തം സ്വർണമാലകളൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ട് പലിശ കൊടുക്ക എങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ കച്ചവടം പൊളിയുമ്പോഴാണ് അറിയണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തവണ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു പോയവർ പിന്നെ പൈസ തിരിച്ചു വരാതെ വരുമ്പോഴാ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയണത് പിന്നെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് കുറച്ച് കൊല്ലായി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴയ്യാ റഹ്മാനെ എന്നോട് പോലും പറയാ പറയാതെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നീ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒപ്പിച്ചല്ലേ എന്ത് പച്ചയായ ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തൊരു അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കണേ ഇവിടെ നടക്കണില്ലേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒരു സമൂഹത്തിന് നിർബന്ധമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിസ്വല്ലം പലിശ ഇടപാടുകൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മെന്റൽ ആൻഡ് സൈക്കിക് ഹൈജീൻ മനസ്സുകളിൽ പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സുകളിൽ സങ്കടവും ഭാരവും വരുന്ന വിഷയമാണത് അത് വാങ്ങിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുന്നവന്
രോഗം തടയാനുള്ള രോഗം തടുക്കാനുള്ള രോഗിയായി പോവരുത് എന്ന ആവശ്യം കൊണ്ട് ഷറ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ള ഇത് പറയുമ്പോ മക്കയിൽ ഒരു കുളമോ ഒരു തോടോ ഒരു പുഴയോ മക്കയിലില്ലെന്നറിയണം മക്ക കടലിന്റെ വക്കത്തല്ലെന്നറിയണം മദീനയിൽ ഒരറ്റ കുളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരറ്റ കുളം അത് ലഭിതങ്ങൾ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഇന്ന് ആ കുളം അവിടെ കാണാനില്ല എന്നിട്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കളെല്ലാ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ നിബിതങ്ങളാ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അൽ ഫുറൂസിയ ഫുറൂസിയ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് കുതിരയോട്ടം പഠിപ്പിക്കണം വരിമായ ആർച്ചറി പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരാളും പോയ കഥ പറയാറുണ്ട് പുഴക്ക് നടുവിലെത്തിയപ്പോഴാ തോണി തുഴഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളോട് മാഷ് ചോദിച്ചത് രണ്ടാളും ഉള്ളു പുഴക്ക് നടുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെ അയാൾ കിടക്കാണ് മാഷ് ചോദിച്ചു അല്ല എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വല്ലാണ്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ജോലിയിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പകുതി ജീവൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് അതിന് ചെറിയ കുഞ്ഞ് അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ നദി അള്ളാഹു ചാലാനുഭവ അതിനെ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കാണാറുണ്ട് അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരു പൂച്ചയെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന പോലെ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി എന്നൊന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല ആ ചെറിയ നായക്കിടാവ് റൂമിന്റെ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ പോയി കടന്നുറങ്ങി അത് ചത്തുപോയ സമയത്താണ് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരാതിരുന്നതെന്നും ഇന്നന തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കടന്നു വരില്ല നബിയെ ചില വീടുകളിലേക്ക് അവിടെ തിംസാൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിംബങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തസ്വാവീർ പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വരികയില്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ പിക്ചർ ഉള്ളടത്ത് രൂപങ്ങൾ ഉള്ളടത്ത് ഔ കെൽബുൻ നായകളുള്ളടത്തും ഞങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് ജിബിരി അലഹി സ്വലാമുത്ത് നബിയോട് പറഞ്ഞത് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ ഹൈജീൻ വൃത്തിയുള്ളടത്തെ മലക്കുകൾ പോലും വരികയുള്ളൂ അത് നുഭവത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ നടന്ന മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായി മഹാനായ അല്ലാമ ഇബന കസീർദ്ദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും റസൂലുള്ള വൃത്തിയുടെ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾ പറയണിക്ക് മുസ്ലിമാണ് കെലിമത്ത് ഷഹാദ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അയാളോട് കുളിക്കാൻ പറയണം കുളിക്കണം കുളിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ശുദ്ധി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സുജൂതയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ കൈകാലുകൾ കഴുകുന്നില്ലേ അങ്ങ് ശുദ്ധി വരുത്തുന്നില്ലേ അത് ഷറവ് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കല്ലിം അത് നഖം മുറിക്കണേ നഖം മുറിക്കണേ ഇനി നഖം വളർത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾക്കണേ നഖങ്ങളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നഖങ്ങളുടെ മേൽ പിശാച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹുലിവസ്ലം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും നഖം വളർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഷറാദിനെതിരാണ് നഖം മുറിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് നഖം വളർത്തുന്നവരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അറിയുക പിശാച്ച് നീളമുള്ള നഖങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന റസൂലുള്ളിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന റസൂലുള്ളാഹുലിവസ്ലം ഡെയിലി കുളിക്കുന്നവർ കുളി നിർത്തണ്ട മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏഴ് ദിവസമാകുമ്പോഴെങ്കിലും തലയും നനച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും നനച്ച് കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടാത്ത കാൽ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിന് വൃത്തി വേണം വൃത്തി വേണം രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വൃത്തി വേണം വിവാഹിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകൃതി നൽകുന്ന ദീനിന്റെ അനിവാര്യമായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അൺവോൺറ്റഡ് ഹെയറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുടികളെടുത്ത് നീക്കുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ സംശുദ്ധമായ അടിസ്ഥാനമായ സ്വഭാവം 
തക്കലീമുൽ അദാഫിരി തക്കലീമുൽ അദാഫിർ നഖങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ ഫിത്രത്തിൽ പെട്ടതാണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് റസൂലുള്ള കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലുമെന്ന് ഒതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂറുല്ലാസ്ലാം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാലും കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗിയെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം കൈ കഴുകണം വൃത്തിയാക്കണം രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കൈ കഴുകൽ സുന്നത്തുണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ രോഗമോ വന്നാൽ ഫലായലൂമെന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രം അവൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മതി ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട അവനാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ഭക്ഷണം കഴിച്ച അവശിഷ്ടം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വായയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൻ കിടന്നുറങ്ങുക അത് കഴുകേണ്ടതായിരുന്നു വായ വൃത്തിയാക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഉറങ്ങും മുമ്പേ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താൻ നമ്മൾ പറയും ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് മുത്തിനിപി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ തൊബീപും ഉമ്മത്തിന്റെ ഡോക്ടർമാർ തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് വായക്ക് ശുദ്ധിയാക്കാൻ നല്ലതാണ് ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയുള്ളതുമാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയും നല്ല കൂലിയുള്ളതല്ലേ അത് ഹബീബായുടെ കാലത്ത് സോപ്പിന്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിബിതങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ മണ്ണുപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പാത്രത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ശരിക്കും വൃത്തിയാവാൻ നിങ്ങൾ മണ്ണുപയോഗിച്ചു കഴുകണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീ സോപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളാണത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ലോഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡുകളോ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹബീബ നമ്മുടെ റസൂലുല്ലാഹിനബി പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂടിവെക്കണേ ില്ല പറയണം പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചത് മൂടിവെക്കണം നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ല പറയണം പാത്രങ്ങൾ മൂടിവെക്കണം ഔഹുറബക്കും പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോൽ സഞ്ചികൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കണം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം മൂടിവെക്കണേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണ തളികകൾ മൂടിവെക്കണേ കാരണം വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ മാരകമായ അണുക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഏതെങ്കിലും മൂടിവെക്കാത്ത പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂടിവെക്കാത്ത വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ആ രാത്രി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ മൂടിവെക്കാത്ത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്ലാഗ് പോലെയുള്ള പകർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകാർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമായി മാറാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഴിപാദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉന്മേഷം കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യമാ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നല്ല ഹൈജീൻ നമ്മുടെ കിച്ചനുകളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ ഹെയർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈകളിൽ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃത്തിയായി പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് കിച്ചൻ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഴുക്കുകളില്ലാതിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു കൂലി തരുന്ന അഴിപാദത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹിരുന്ന് കൂലി കിട്ടും എന്തിനാണിതൊക്കെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 
നമുക്കിഷ്ടം പോലെ ഡയാലിസ് സെന്ററുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഡയാലിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് കിഡ്നി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് ആദ്യമായി ആലോചിക്കണേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമാണോ വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലാതിരുന്നാൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വരും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നല്ല വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാതിരുന്നാലും കിഡ്നി തകരാറിലായി പോകും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ രോഗം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓടുക ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രതിരോധം ശരവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കിണറുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് വല്ല അണുക്കളും ഉണ്ടോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കിണർ വെള്ളത്തിൽ അതിന് എത്ര ചെലവായാൽ എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്തിലോ മറ്റോ ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് ചികിത്സ നടത്തി അതുപോലും ഫലപ്രദമാവാതെ അള്ളാഹു തന്ന ശരീരം നശിച്ച് ആരോടായി വൈരാഗ്യം തീർക്കണത് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ശരവ് ഭയങ്കരമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിചാരി നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു പള്ളി പോയി നിഷ്കരിക്കലോ ഉമ്രി ഹജ്ജു ഇതുള്ളോ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഭയങ്കരമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിവക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെന്തോ വേസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ചിക്കന്റെ ചിക്കൻ പാർട്സിന്റെ വേസ്റ്റ് കിട്ടു പോകുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് നാടുകളിൽ ആരോഗ്യമുണ്ടാവാനും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിസർജ്ജങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ എന്ന് റസൂറുല്ലാസ്ല്ലം ഒന്ന് വെള്ളമുള്ളിടത്ത് രണ്ട് തണലുള്ളിടത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാവാം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാവാം മൂന്ന് വഫി തൊരി കിന്നാസ് ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിവക്കുകളിൽ മൂത്രൊഴിക്കരുത് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാസ്ല്ലം ഹബീബ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ അങ്ങാടികളിലും റോഡുകളിലുമുള്ള ചപ്പ് ചവറുകളും വേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു വൃത്തിയുള്ളവനാണ് വൃത്തി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടവുമാണ് നിങ്ങളുടെ മുറ്റം നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണേ എന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂർ അപ്പൊ മുറ്റം അടിച്ചു വാരുന്നത് ഒരു അഭാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കണം അവിടുത്തെ കളകൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് വീടിന്റെ പരിസ വൃത്തിയാക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റും അന്ന് അവര് കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കും എന്തിന് ഇന്ന് അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട അവർക്ക് നാല് കണ്ണായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാം നല്ല കാര്യമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പക്ഷെ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കൂലി കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ വിരുന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ പണി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവേ നീ വൃത്തിയുള്ളവനാണ് നിനക്ക് വൃത്തി ഇഷ്ടമാണല്ലോ റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിരുന്നുകാർക്കും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതിന് കൂലിയുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കല്യാണത്തിന് പെയിന്റ് അടിച്ചു എന്തിന് നാട്ടുകാരെ വരുമ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട അതിന് കൂലി ഇട്ടൂല പെയിന്റിന്റെ പൈസ അങ്ങ് നഷ്ടമായി പോകും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് വൃത്തിയാക്കൽ എന്നാ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോരക്ക് അതിന് കൂലി കിട്ടും ഇതാ അത്ര വ്യത്യാസമുള്ള ഒരൊറ്റ നെയ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുടെ കൂടെ പോവരുത് ജൂതന്മാരെ പോലെ ആയിപ്പോവല്ലേ അവര് വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ മാംസം അങ്ങനെ അറുത്തതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിൽ ചോര ഒലിക്കും വീടുകളിൽ മോശമായ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ അവരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മള് മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കൊക്കെ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴേ എല്ലെടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്ക കൂലി കിട്ടും ദുർഗന്ധം വരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്ക ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്നും ഫ്രീസറും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വീടുകളുണ്ടോ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അതിനും കൂലി നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അതിനും പ്രതിഫലം ഡ്രൈനേജുകൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അതിനും കൂലി ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കല്ലൊരാൾ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയാൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം വഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മരക്കഷ്ണം ഒരു കമ്പ് ഒരു മരമങ്ങ് വീണിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സന്നദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി റോഡൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു എല്ലിൻ കഷ്ണം അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന കേൾക്കണേ അവൻ ആ നടന്നു പോകുമ്പോ അവനറിയണം അവനറിയണം നരകത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു ദൂരയാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന് നരകമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിവസല്ലം ഒരു കല്ല് ഒരു കുപ്പിച്ചില്ല് കാലിന് മുറിവാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു മരത്തടി ഒരു ടയറിന്റെ ഏതെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങള് വണ്ടിയെന്ന് ചാടിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി മറി അതിന്റെ മീത കയറിപ്പോയാൽ അത് മറിഞ്ഞു പോയേക്കും ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റിയാസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു മാറ്റിയ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചില ആളുകൾക്ക് അത് സഹായകമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിവസല്ലം ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ജനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ തുപ്പരുതെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ റമദാ മാസം വരുമ്പോഴേ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മറ്റേ മണല് കൊണ്ടുവന്നിച്ച പോലെ പള്ളിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ തുപ്പിയിട്ട് കിട്ട നിറച്ചിട്ട് അത് കണ്ട ഛർദിക്കാൻ വരൂലേ എന്ത് അസുഖ നമുക്ക് അള്ളാഹു ആലും റമദാ നോമ്പ് വിൽക്ക നാലാളെ അറിയിക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള പോലെ തുപ്പിയിട്ട് നിറക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ മണലുണ്ടെന്ന് നിൽക്കണം ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഈ മണൽ ഉപകരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ പള്ളികളുടെ വാതിലിന്റെ ചെനലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തുപ്പിയാണ് തുപ്പിയിട്ട് നിറക്കുക എത്ര വലിയ അപകടമാണതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അണുക്കളാണ് നമ്മൾ ഈ തള്ളുന്നത് അതിലെ പോകുന്നവരെ കാറ്റടിച്ചാൽ ഒരു അസുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു വരികയാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിൽ തുപ്പരുത് തങ്ങൾ പറയാണ് ഭൂമിയിൽ തുപ്പുന്നത് കുറ്റമാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ തുപ്പിയാൽ ആ തുപ്പിയ തെറ്റിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തുപ്പിയത് മായ്ച്ചുകളയലാണല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുകൊണ്ടതിനെ മൂടിവെക്കലാണ് മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാർക്കിച്ചു തുപ്പരുതേ തുപ്പി നടക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അറബികളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ തുപ്പിയാണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ അടി കിട്ടും ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു തുപ്പല് കൂട്ടത്ത് പറയാ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ അടുത്ത് വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയവൻ കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി വാഷ് ബേസിലേക്ക് പോയതാ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു കളകള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിലേക്ക് കൈ ഇട്ടിട്ട് ഗാ 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 എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ വർഷം വെച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇവിടെ വായിട്ടിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊരു വൃത്തികേട് ഇതൊക്കെ നീ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്തേ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോയത് എത്ര വൃത്തികേടാണത് എന്തൊരു മോശമാണ് ആളുകൾക്ക് എന്ത് വെറുപ്പാണത് നമ്മളത് ചെയ്യരുത് മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ലെന്നാണ് തുപ്പുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് റസൂൽ വസ്ല്ലം തുപ്പരുത് അനിവാര്യമായി വന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നിടത്തേക്ക് വാഷ് ബേസിൽ നിങ്ങൾ തുപ്പുന്നു മെല്ലെ ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട തൊണ്ട ഒന്നാകെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും ഷറ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി ചെയ്യാൻ തെറ്റാണ് അണുക്കൾ വളരുന്നുണ്ട് അണുകൾ അണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനത് കാരണമാണ് വൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്നതിന് നിമിത്തമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞാൽ അതിനെ മൂടിവെക്കണം അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം അത് മൂടിവെക്കലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുന്റെ ഹബീബ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി രോഗം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അടുത്തു പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചോ വർത്താനയ്ക്കണോ
നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റ് പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകരുതേ അല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സംഖ്യ അവര് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു പക്ഷെ പത്രത്തിലോ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചറിയിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തി പെരുമ്പറ കൊട്ടി ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അർഹരായ ആളുകളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ കണക്കുണ്ട് അവരത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോഴേ നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ സഹായത്തിൽ പങ്കുകാരാവണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും നമ്മുടെ സീറ്റിരിക്കുന്നവരോ പുറത്തിരിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ലൊരു സംഖ്യ കൊടുക്കി الله توفيق شيئت الله وجيبكتا صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه إرك إرك جزاكم الله خير جزاكم الله خير الحمد لله فينا أمرا سنقاعد بيرن لنيا بارن دعوش لله سنة الله إلا رن الله رن يتشي دتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله جولي كرتكي نقل قدقنا دا قمبت تكاركو أريه لا بغير آركو أريه مبتو لا الله كنغا كاريو الله دون ننديه നല്ല നിയത്തി ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കും നമുക്കിനി നാളെ ഇതിന് അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓരോ ഓഫീസ് പോയിട്ട് മുസ്രത്തുൽ മസാഖിന്റെ ഓഫീസും തിരഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കൊടുക്കലുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ മുമ്പിലേക്ക് ചാൻസ് വന്നിരിക്ക നല്ലോണം കൊടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വറക്കത്ത് തരട്ടെ ആധുനിക മെഡിസിൻ പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മെഡിസിൻ ലോകത്ത് പുരോഗതി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രം മെഡിസിൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഡിസിന്റെ പഠനങ്ങൾ ഓരോ അവയവ അവയവത്തിനും അതിന്റേതായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എന്താ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ റദ്ദുച്ച കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വേൾഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റദ്ദുച്ച എന്റെ സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കണേ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴേ എങ്ങനെ കയറി വന്നു റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വേൾഡിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ നിന്ന് കേട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയറി പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ല അത്രയും നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അള്ളാഹുയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ചാല സമുദായത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുർക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളിലും പഠനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രമാണ് ഓഫ് ദ ബോഡി കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര റിസ്കിയാണെന്നാണ് ആള് മരിച്ചുപോയേക്കും അനസ്തീഷ ചെയ്താൽ ബോധം തെളിഞ്ഞു വന്നില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നി നമ്മുടെ ലങ്സുകൾ ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ കണ്ണ് കാത് ത്രോട്ട് ഇ എൻ ടി എന്ന് പറയില്ലേ ഐ ഇ എൻ ടി ഐ നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് അല്ലെ മൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊണ്ടയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഓപ്തൽമോളജിസ്റ്റ് കണ്ണ് മാത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ എന്താണ് ഇന്നത്തെ മെഡിസിന്റെ ലോകം എൻട്രൻസിന് മോള് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ വാപ്പ നെഞ്ചി വെച്ച് പറയാൻ നല്ല സുഖ ആ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുള്ളൂ എത്രയാ പഠിക്കാനുള്ളത് എത്രയാ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല വിജയവും നല്ല നല്ല തക്കുവയും നല്ല എൽമും അവരുടെ കൈകളിൽ ഷിഫ എന്റെ കാരണവും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മുസ്ലിമച്ചുകളായ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേണം മുസ്ലിമച്ചുകളായ പെൺകുട്ടികൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വേണം അതൊന്നും ആണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയല്ല അതിന് മുസ്ലിമച്ചുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ഔറച്ച് വെളിവാകപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അനുവദിച്ച രീതി നമുക്ക് ചികിത്സ തേടണം അതിലുള്ള സാഹചര്യം ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ സമൂഹം മൊത്തം അതിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് മഹാനായിമാമന ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അലി റഹ്മി അലഹി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളിൽ മെഡിസിൻ അറിയുന്നവർ വേണം എല്ലാ സയൻസും പഠിക്കുന്നവർ വേണം മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അലഹമില്ല ക്യാമ്പസിൽ പ
മാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നൽകട്ടെ അവരുടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിജയം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ ആലമീൻ ഇവി ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാണ് അള്ളാഹു ചാല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചക്രവാള സീമകളിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും അവരിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും അത് എവിടെ നിന്നാ കാണിച്ചു തരുന്നത് മെഡിസിനിലൂടെയാണ് മെഡിസിനിലൂടെയാണ് കണ്ണ് കാണിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലുള്ള കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്നത് യാ അള്ളാ കണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതോ ഒരു ചെറിയ നിരമ്പിന് ഒരു ചെറിയ തകരാർ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഡിമിനിഷിങ് അത് കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് മൂക്ക് നമ്മുടെ ചെവി നമ്മുടെ സെൻസറി ഫാക്കൽറ്റികൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യും അറിയാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്ന് സുഹാനല്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ജന്മന ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് പറയും ഇത് പതിനായിരത്തിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണെന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ മാറ്റിത്തരാൻ കഴിയോ അള്ളാഹു തരുന്നതല്ലാതെ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയും അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശരീരം കോടാന് കോടി കോടാന് കോടി വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു എൺപത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ശരീരം എന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാം ഒന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നർ ഓർഗാൻ നമ്മുടെ അനാറ്റമി ശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഭയങ്കരല്ലേ ഇങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുമെന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മൈന്യൂട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അവയവങ്ങളെ പറ്റി പോലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പൊട്ടിമുളച്ചതല്ലെന്നും ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് വാലു മുറിഞ്ഞു പോന്നതല്ലെന്നും ഉടമസ്ഥനായ ഹക്കീമായ അസീസായ എല്ലാം കൃത്യമായും പർപ്പസോടുകൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ശരീരമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം വികസിക്കും എന്ന് തന്നെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചില സൗരോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഹബീബുദങ്ങൾ പറയട്ടെ പറയുമായിരുന്നു രോഗമുള്ള ഒരാൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ അടുത്തു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് അരികത്ത് വന്നിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പറയാണ് സൊല്ലാഹുലിസ്ലം ന്യൂമോണി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂമോണി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പകരുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ എനിക്ക് ന്യൂമോണിയാന്ന് ഡോക്ടർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചുമക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ കൂട്ടുവായിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായയിൽ നിന്നുള്ള ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ അതിന്റെ നനവുകൾ ഉമിനീരുകൾ മറ്റൊരാളുടെ വായിലേക്ക് എത്തുന്ന തൊട്ടരികത്ത് വന്നിരുന്നിരുന്ന വർത്തമാനം പറയാൻ ഇയാൾക്കറിയണം എന്റെ രോഗം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിയും പകരുന്ന രോഗമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമു ആരോഗ്യമുള്ള മറ്റൊരാളിന്റെ അരികത്ത് പോയിരിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു രോഗം പടരുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട പകർച്ചവ്യാധി എന്ന അതാണ് രോഗം തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് തരുന്ന മുസബിബ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയാൻ ആ പകർച്ചവ്യാധി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതേ നിബിധങ്ങൾ തന്നെയാണ് പകരുന്ന രോഗമുള്ള ആളുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ സുഖമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉമ്മ പറയാ രണ്ടീസം പോയില്ലല്ല സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്താ സംഭവിക്ക ആ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അസുഖം വരും അല്ലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിർത്തുക അസുഖം മാറുന്നവരെ നിർത്തുക പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ 
സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ അറ്റൻഡൻസ് പോകുമല്ലോ എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് മുത്തിനിബിധങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കുക പകരുന്ന രോഗമുള്ള ആൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ചെറിയ മക്കളിലേക്ക് രോഗം പറന്നു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിങ്ങൾ രോഗികൾ കടന്നു ചെല്ലല്ലേ എന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ പരിധിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ിധങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗികളുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ രോഗികളെ തൊടുമ്പോഴും രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും അച്ചലഫ് ഒരു പക്ഷേ മാറാ വ്യാധികൾ ഇങ്ങോട്ട് പരക്കുകയോ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കും അത്രയും റിസ്കിയായ ജോലിയാണ് നമ്മുടെ നഴ്സുമാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ക്ലിനിക്കുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗികളുമായി ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അത്രയും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തെ എൻഡേഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന രോഗ എൻഡേഞ്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ആണ് അതുപോലെയുള്ള സേവനമാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണവർ മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകപ്പെടേണ്ടവരാണവർ കാരണം അത്രയും സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും റിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് ഏതെല്ലാം രോഗം പിടിച്ചവർ ഡോക്ടറുടെ അരികത്തേക്ക് വരും പകരുന്നത് മാറാ വ്യാധികൾ പടർന്ന് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് അനക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ സ്വന്തം മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും കാണാനില്ലാതെ നമ്മൾ പറയും പൈസ കിട്ടുന്നില്ലേ ഈ പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓൺ കോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള കേസ് വന്നാൽ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വിളിച്ചാൽ പോലും ഡോക്ടർമാർ ഓടി വരണം രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള ജോലിയാണതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ പറയുന്നത് ആ പുണ്യകരമായ ജോലിയിലൂടെ ഒരു രോഗിക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം എത്ര മഹത്തരമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എത്ര ഗുണകരമാണ് അള്ളാഹുനിടുന്ന് എത്ര കൂലി കിട്ടും അതിന് നിബിതങ്ങൾ തന്നെ രോഗ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു കുഷ്ഠരോഗം പോലെയുള്ള രോഗം ബാധിച്ച ആളിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ഒരു കുന്തത്തിന്റെയോ രണ്ട് കുന്തത്തിന്റെയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുഅലൈവസല്ലം രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണെന്നും രോഗികൾക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിലെ വേദനയ്ക്ക് പകരവും അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നിബിധങ്ങളാ പറയുന്നത് കുറ്റരോഗം പിടിച്ച ആളുകളുടെ അരികത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തു പോയിരിക്കേണ്ടതില്ല മദർ തെരേസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വളരെ ഭയങ്കരം ജീനിയസ് ശരിയാണ് ഷറൈന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ത് വേണം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഏതാനും മീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ കുറ്റരോഗികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് രോഗം പടരാതിരിക്കാനും അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി മുത്തു റസൂലി നമ്മുടെ ആത്മീയ ആത്മീയ വൈദ്യനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വൈദ്യവും എല്ലാം അറിയുമായിരുന്ന ഹബീബ് സൊല്ലാഹിവസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെഡിസിന്റെ ശാഖ തന്നെയുണ്ട് the prophetic medicine അത്യുന്ന ഭവി നിബിധങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകളുണ്ട് ഹബീബ് നിർദ്ദേശിച്ച ചില പ്രസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ വരെയുണ്ടെന്ന് എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിപ്പക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിൽ ഖയ്യിമതങ്ങൾ തന്നെ അത്യുന്ന ഭവി എന്ന കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൊഫറ്റിക് മെഡിസിൻ അത് പഠിക്കേണ്ട ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിബിധങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പ്ലാഗ് രോഗം പോലെയുള്ളത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗം പോലെയുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവരുത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ള നിങ്ങളുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിലോ പഞ്ചായത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തോ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടുകയും വേണ്ട 
ഹബീബായുള്ളതങ്ങൾ രോഗിക്കും രോഗമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ നീതി ചെയ്യുന്ന വർത്തമാനമാണ് നിർദ്ദേശമാണ് തരുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാഗ് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ പ്ലാഗ് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ മദീനക്കാര് പുറത്തു പോവരുത് പുറത്തുള്ളവർ മദീനത്തേക്കും വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളതങ്ങളുടെ സഹാബി ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തുമ്മരുതെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറക്ക തുമ്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അഭിയന്തരായ ഉസ്താദ് നിലേശ്വരം കാന്തി മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അറവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ദു അതിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ടാവും അലഹമില്ല നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമീപ്യം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളിൽ വല്ലാത്തൊരു നൂറും ഒരു പ്രകാശൊക്കെ മുഖത്തുണ്ട് അലഹമില്ല ബുഷറ സന്തോഷത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ സംശുദ്ധിയോ വിവാദത്തിന്റെ പുണ്യമോ ആയിരിക്കണം അവരുടെയൊക്കെ ദ്വ നമുക്ക് കിട്ടണം നമുക്ക് ആമിയും പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ് വാത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടി ലഫ്സാന്റെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനു അവർക്ക് തീർഘായുസും ആഫിയത്തും സലാമത്തും അവർക്ക് നമുക്കും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നീലേശ്വരത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ യാത്ര ചെയ്തത് ഇത്രയും പ്രായാധിക്യത്തിൽ വളരെ വിഷമത്തിൽ സാധവറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മളോടൊക്കെ ഈ പരിപാടിയോട് ദീനിനോട് നമ്മളെല്ലാവരോടുമുള്ളൊരു മുഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന് കൂലി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തുമ്മരുത് ചെറുതൊക്കെ തുമ്മൽ നാലഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് വരെ എത്തും എന്റെ സ്പ്രേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ കൈ കൊണ്ട് പൊത്തി പിടിക്കണം എന്താ ജബിത പഠിപ്പിക്കുന്ന നോക്കൂ ഇതാ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് ിതങ്ങൾ തുമ്മുകയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്ക് പൊത്തി പിടിക്കുകയോ ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷ്ണമെടുത്ത് മൂക്ക് പൊത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിവായിരുന്നുവെന്ന് ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് ധരിക്കുന്ന ഹദീഫുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ടവലൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കാം ഒരു ടിഷ്യു ഒരു ടവലോ ഒരു ഒരു തുണിയുടെ പീസോ അങ്ങനെ വല്ല തുമ്മലിന്റെ അലർജി അസുഖമുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അങ്ങോട്ടങ്ങ് തുമ്മിക്കളയണ്ട ചിലർക്കൊക്കെ തല തോത്തണ്ടി ഇവർ അടുത്തുള്ള ആളൊക്കെ തുമ്മിയാൽ അങ്ങനെ അവരത് ഹൈജീൻ വൃത്തി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് ഷറായ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ ഭയങ്കര കൂലി കിട്ടും തുമ്മാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും തുമ്മുന്നവരല്ലേ അപ്പോ ആ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മുത്തിനിവിധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓർമ്മ വരിക കൈ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് മറപിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുണി കഷ്ണം കൊണ്ട് മറപിടിച്ചിട്ടേ ഇവിധങ്ങൾ തുമ്മുമായിരുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഇത്രയും ഗഹനമായ രീതിയിൽ ഷറൈന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അംഗീകരിച്ചു പോന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം നാടുകളിൽ അന്ന് മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ പോയത് ഡോക്ടർ ബെർണാഡ് ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ പുസ്തകമുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലമ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ശക്തികൾ കീഴടക്കിയപ്പോ പാശ്ചാത്യരായ ആളുകൾ ഇസ്ലാം ആചരിച്ചു വന്നിരുന്ന നാടുകൾ കീഴടക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐലൻഡുകളെ പോലെ ആ ദ്വീപുകളിലൊക്കെ കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം കൈയൊഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധമായും അവരെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ ഇസ്ലാമിനോട് വിട പറയാൻ നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ചില കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെർണാഡ്ഷ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മുസ്ലിമീങ്ങളായ അവിടുത്തെ ആളുകൾ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം അനുസരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് 
തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിലമ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ ബെർണാർഡ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃത്തിയും ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാറാ വ്യാധികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കുറവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഹബീബായ് സൊല്ലാഹുലിവസലമ തങ്ങൾ ഇനി മരുന്ന് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല ഹോമിയോപ്പതി ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും ചിലർക്ക് വൈദ്യമായിരിക്കും ചിലർക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നായിരിക്കും ചിലർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സൗണ്ട് ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അക്വ പെൻഷർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റു ചികിത്സ ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ പല മരുന്നുകൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് എവിടെയാണ് ചികിത്സ എന്ന് അള്ളാഹു ആലം ഒരു രോഗത്തിന് അള്ളാഹുവെ നീ ശിപതരണെ എന്ന റബ്ബിനോട് ദ ചെയ്താൽ ആ ദ ഇന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ രോഗത്തിന് യുക്തമായ മരുന്ന് ഏത് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ ഡോക്ടറുടെ അരികത്തേക്ക് എത്തലായിരിക്കാം ആ മരുന്നിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ റോഡ് സൈഡിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുക എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ഉമ്മാക്കിന് അസുഖമാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറെ മംഗലാപുരത്ത് കാണിച്ചു അവിടെ കാണിച്ചു കോഴിക്കോട് കാണിച്ചു ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്നും മാറ്റല്ല എന്നാലേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് അതേ അസുഖമുണ്ടായപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന വൈദ്യനെ പോയി കാണിച്ചു ഉദാഹരണം പറയാം ആ വൈദ്യനെ ചെന്ന് കാണുന്നു നിസ്സാര വിലക്കെന്തോ മരുന്ന് കിട്ടി ഉമ്മാക്ക് ശിഫയായി ഇത് ഉമ്മാക്ക് ശിഫ നൽകണേ പടച്ചോനെ എന്ന് ദ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദ ഇന്റെ ഉത്തരമാണ് കൈകളിൽ ബറക്കത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല തേൻ ഇവിടെ കിട്ടാണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ചെറുക്കര കലക്കി വിടാണ് പല കമ്പനികളും തേനീച്ചകളെ തന്നെ വളർത്തുന്നു വളർത്തുന്നുണ്ട് തേനീച്ചകൾക്ക് പിന്നെ അവര് ഷുഗർ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൽപാദനം നടക്കും ആ തേനൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പൂമ്പൊടികളിൽ പുളിയുള്ളതും മധുരമുള്ളതും സുഗന്ധമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ പൂക്കളിൽ നിന്നതിന്റെ തേനെടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായ തേനായി വിസർജ്യമായി നൽകുന്ന തേനീച്ച നെഹൽ ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേരാണല്ലേ സൂറത്തു നെഹൽ ഹനീബി തേനീച്ച വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് മാത്രം തന്നെ വേദ പറയാനുണ്ട് അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അതിൽ വന്ന സയന്റിഫിക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഷറാബും <laughs> فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون نبيه أنغير رتشذاب تيني شكل بودنم قدتو أوحا ربك الله وحي قدتو إلى النحل تيني شك نحل ها إن ميل ربولي قدتا نخلاو إيتا بنياو അത് പുള്ളി എടുത്തു മാറ്റിയാൽ തേനീച്ചയാണ് നെഹലും നഹലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയ പുള്ളിയിലാണ് നെഹൽ തേനാണ് എന്താ തേനീച്ചയോട് പറഞ്ഞത് പർവ്വതങ്ങളിൽ പോയി നീ നിന്റെ കൂട് വെക്കുക വീട് വെക്കുക വമിന ശരി വൃക്ഷങ്ങളിലും തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റി നടത്തും വമിം പന്തൽ പോലെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവിടെ നിനക്ക് കൂട് വെക്കാം വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂടുവക്കാം പർവ്വതങ്ങളിൽ കൂടുവക്കാം പന്തലിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോ തേനീച്ചയുടെ കൂട് കാണും അല്ലേ നമ്മൾ മറയായി വെക്കുന്ന പന്തല് പോലെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്കെ വക്കിലൊക്കെ കാണും മലകളിൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ പൊത്തുകളിൽ മാളങ്ങളിൽ പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു തേനീച്ചയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നീ വീട് വെക്കേണ്ടത് എല്ലാ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഫ്രൂട്ടുകളിൽ നിന്നും നീ പോയി കഴിച്ചേക്കണം പൂക്കളിൽ നിന്ന് കുലി പെണ്ണിനോട് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണത് ഒക്കെ അത്ഭുതമുണ്ട് തേനീച്ചയിൽ ആണും പെണ്ണുണ്ട് അള്ളാഹു ആരോടായി തിന്നാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ആരോടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കുലി കുൽ ആണിനോടാ പറയാ കുലി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനോടാണ് ഫസുലുക്കി സുബുലറബിക്ക് 
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴികളിലൂടെ നീ ഓടിച്ചെന്ന് പൂമ്പടികളെടുത്ത് പൂന്തേനുകളെടുത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആരാ റൂട്ട് കൊടുക്കണത് സുബുല റബ്ബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ജി പി എസ് സംവിധാനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് തേനീച്ച എവിടെ പോയാലും കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുണ്ടോ സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ പൂന്തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് തേനീച്ചകളിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നാണ് അതാണ് അത്ഭുതം ആണുങ്ങൾ കൂടുകൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും പൂന്തേൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് തേനീച്ചകളിൽ പെണ്ണാണ് ഒരു തേനീച്ചയെ പോലും പരിശോധിക്കാൻ വിവിധങ്ങൾക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത റബ്ബിന്റെ വഴിയാൻ ഖുർആൻ മുത്തിനബി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതല്ല എന്നറിയാൻ സംശയാലുക്കൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പരാമർശം കുലി പെണ്ണിനോടാ തേനീച്ചയിലെ പെണ്ണിനോടാ ഖുർആൻ തേൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് പൂന്തേൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് തേനീച്ചയുടെ വയറ്റ് വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഷറാബ് നല്ല ഒരു പാനീയം അതിന്റെ നിറങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലത് കടുത്ത ചെമപ്പ് ചിലതൊരു മഞ്ഞ നിറം ചിലത് മഞ്ഞയും ചെമപ്പും കലർന്നത് ചിലത് വെറും വെള്ള വെളുത്തതും മഞ്ഞയുമായത് അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുന്ന ിന്റെ ആയത്താണി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ശിഫയുണ്ട് തേനിൽ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അതാണ് തേന് നിർബന്ധമാണ് ജൈത്തൂൻ ഒലീവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചൈനക്കാരെ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ഇറങ്ങും തോന്നുന്നുണ്ട് മുട്ട വരെ ഇറങ്ങിയെന്നാ കേട്ടത് പോലെ ഒലീവ് ഒലീവില്ല ജൈത്തൂൻ ജൈത്തൂൻ വീട്ടിൽ വേണമെന്നാണ് വഴിയൊരു ഹദീത്ത് വരുന്നുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ നമുക്ക് ഹദീത്ത് കൂടെ പറയാം ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വീട് വിറ്റിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ അല്ല ഞാമത്തെ ഇതുവര് എന്ത് ചെയ്യാ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി സംസം വെള്ളം പിന്നെന്ത് തേന് അതുപോലെ തന്നെ ജൈത്തൂൻ ജൈത്തൂന്റെ കായ അതിന്റെ എണ്ണ നിർബന്ധമായും അതിന്റെ ജൈത്തു ജൈത്തൂൻ ജൈത്തൂനിന്റെ എണ്ണ ഒലീവിന്റെ എണ്ണ ഒലീവെണ്ണ വളരെ ശിഫയുള്ള സംഗതിയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സുള്ളം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹുലിവസലമതങ്ങൾ തേനിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും അലൈഖും അള്ളാഹു ഷിഫ തരുന്ന രണ്ട് ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അൽ അസലു അൽ ഖുർആൻ ഒന്ന് തേനാണ് മറ്റേത് ഖുർആാനാണ് അപ്പൊ ഒരു അരൽപ്പം തേനെടുത്തിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുകയും ചെയ്ത് അതിൽ മന്ത്രി ചൂതി കടിക്കുന്നത് വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ളത് ലാഹു ഷിഫ തരാൻ കാരണമാണ് ഇബിനുമാജ ഹാക്കിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച സൊഹിഹായ ഹദീത്ത് നിബിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഷിഫയുണ്ട് തേൻ കഴിക്കുന്നത് കൊമ്പു കുത്തുന്നത് തീ തീ കൊണ്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് പഴയകാലത്തൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് തീ കൊണ്ട് ചൂടാക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തികളോട് ആ തീ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേനിന്റെ ചികിത്സയാവാം ഹജ്ജാമിന്റെ ചികിത്സയാവാം ഹജ്ജാം കൊമ്പ് വെക്കുന്നത് ഹിജാമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളായ ആളുകൾ ശരീരത്തിലെ ദുഷിച്ച രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കളയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ കാൽമുട്ടിന് വേദന ഉള്ളവര് ഊരയ്ക്ക് വേദന ഉള്ളവര് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ഹിജാമ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് കാസർഗോഡ് എനിക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല കണ്ണൂരുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഹിജാമ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ് അനുഭിതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിജാമ അന്ന് കൊമ്പ് കുത്തുക എന്നാ പറയാ ഇന്ന് കൊമ്പൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുക മറ്റു ചെറിയ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം അത് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിജാമ തീ കൊണ്ടുള്ള ചൂടാക്കിയുള്ള ആ ചികിത്സ വേണ്ടെന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈവസല്ലം 
മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലി അള്ളാഹു ചാലാനുഹുനി എന്ത് മുറിവ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ തേൻ തേക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഓയിൽമെന്റ് തേക്കുന്ന പോലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലി അള്ളാഹുന്നു എന്ത് അസുഖം ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ ഓയിൽമെന്റ് തേക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യും തേൻ തേക്കുമായിരുന്നു എന്ന ഉമർ തങ്ങളുടെ പൊന്നാര മോൻ മുത്തബി അസുന്ന മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു ചാല അൻഹുമ حتى الدمل إذا خرج عليه طلا عليه عسلا മുഴകളും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ കുമിളകൾ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീതെ മഹാനവറുകൾ തേൻ തേക്കുമായിരുന്നു അബി വജർ റലി അള്ളാഹു അൽഹു അത് വലിയ അത്ഭുതാണ് കണ്ണിൽ നമ്മൾ സുറുമ എഴുതൂലെ അതിന് പകരം ചെറുതായി തേനിന്റെ ലൈനിടുമായിരുന്നു കണ്ണിൽ മഹാനായ അല്ലാമ അബി വജർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അത് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത്ര പോലും അതിൽ ഷിഫയുണ്ടല്ലോ കണ്ണിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം എല്ലാ രോഗത്തിനും തേന കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ല അല്ലേ ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഷിഫയുണ്ടാകും നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് ഷറൈന്റെ കാര്യത്തിലെ മുത്തിനബിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് വല്ലാത്ത വയറുവേദനയാണ് വല്ലാത്ത വയറുവേദനയാനബിയെ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു തേൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ തേൻ കൊടുത്തു വയറുവേദന അങ്ങോട്ട് കൂടി ഓടി വന്നു നബിയെ തേൻ കൊടുത്തിട്ട് വയറുവേദന കൂടി നബിയെ എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് തേൻ കൊടുക്ക് തേൻ കൊടുക്ക് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ എന്ന് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾ ഓടി വന്നു നബിയെ വയറുവേദനക്ക് യാതോ ഒരു കുറവുമില്ല വയറുവേദന കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്താ നബിയെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് തേന് കൊടുക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയറാ ഇപ്പൊ നുണ പറയുന്നത് തേൻ കൊടുക്ക് മൂന്നാമത്തെ തവണ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ ഹബീബ് തേൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലെ ഒരു നീയത്തോട് കൂടെ അയാൾ കുടിച്ചു നബിയുടെ ഈ വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞ് സ്വതക്കല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം സത്യമാണ് ശിഫയുണ്ടെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ സഹോദരന്റെ വയറാണ് ഇവിടെ നുണ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോധത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് രോഗം ഷിഫയായി എന്ന് നമ്മുടെ സ്വഹിഹായ ഹദീത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും തേനിൽ ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ അബസ്മാല രോഗമുണ്ടാകുന്ന ആളുകള് അബസ്മാല രോഗം സുറ ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അത്തരം ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സയുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ ഒരൽപ്പം തേന് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സൂറത്തുൽ ജിൻ സൂറത്തുൽ ജിന്ന് സൂറത്തുൽ ജിന്ന് അറിയില്ലേ ഒരൽപ്പം വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ തേൻ കലക്കിയ വെള്ളം അല്പം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ സൂറത്തുൽ ജിൻ ഓതിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊതുകയും അത് കുടിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യണം രോഗിയോട് ഏഴു ദിവസം ഇൻഷാഅള്ളാ ആ രോഗിക്ക് ആർക്കാണോ രോഗമുള്ളത് അപസ്മാരത്തിന്റെ രോഗമുള്ളത് അവർക്ക് ഷിഫ വരും എന്ന് അത് മുജറബായ അനുഭവമാണെന്ന് നമ്മുടെ അലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച ചെയ്തു സുഖമായില്ല സുഖമാകുന്നവരെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കണം അതിൽ ഷിഫയുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കരിഞ്ചീരകം എന്നാ പറയാ ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ടോ സാധനം കരിഞ്ചീരകം അറബികളൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴും കരിഞ്ചീരകം ചെറിയ കടക് പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഷിഫ ഉണ്ടെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ വിസ്മിഞ്ചൊന്നും കഴിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹു ഷിഫ തരും ഡോക്ടർ പോയി കാണണേ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡോക്ടർ പോയി കാണണം ചികിത്സിക്കണം റസൂർബാന്റെ ഈ ചികിത്സയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് ഏത് സബബാണ് അള്ളാഹു ചാല അള്ളാഹു ചാല ഷിഫ ഇന് കാരണമാക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ 
ഹബീബ് തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അലൈക്കും ബിഹാദിഹിൽ ഹബ്ബത്തി സൗദ നിങ്ങൾ കരിഞ്ചീരകം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണേ ഫ ഇന്ന ഫീഹ ശിഫ മിൻകുൽ ലിദാഇൻ എല്ലാ രോഗത്തിനും അതിൽ ശിഫയുണ്ട് ഇല്ലസ്സാം മരണത്തിനൊഴികെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഹബ്ബത്തു സൗദായിൽ ശിഫയുണ്ടെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബ്ബത്തു സൗദ കരിഞ്ചീരകം അല്ലാമ ഇബിൻ ഖയ്യിമുൽ ജൗസിയ തിബ്ബുൻ നബവിയുടെ മുഅല്ലിഫായ മഹാൻ പറയുമായിരുന്നു ഈ കസീറത്തുൽ മനാഫി ജിദ്ദ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് അതിൽ ശിഫയുണ്ടെന്നാൽ രക്തം ശുദ്ധിയാവാൻ ഹാർട്ട് ശുദ്ധിയാവാൻ വയർ ശുദ്ധിയാവാൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ ശിഫയുണ്ടെന്ന് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ ഖയ്യിമുൽ ജൗസി അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ പരിസരത്തുള്ള നാടുകളിൽ അങ്ങ് സ്പെയിനിൽ വരെ അക്കരെയാണ് സ്പെയിൻ കിടക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെർക്കിയുടെ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോയി അങ്ങ് സ്പെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നവരെയുള്ള ആ വലിയ പ്രദേശം മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ പരിസര ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഷാമിൽ കാണുന്ന മുബാറക്കത്തായ വറക്കത്തുള്ള വൃക്ഷമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കൊലു ജയ്ച നിങ്ങൾ ഒലീവിന്റെ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ തേക്കാം അത് വറക്കത്തുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റേതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുബാറക്കത്തായ വൃക്ഷമാണ് വറക്കത്തുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിലാണ് അത് കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ജയ്തൂനിന്റെ എണ്ണയിലാണെന്ന് സാരം ജയ്തൂനിന്റെ എണ്ണക്ക് ശിഫയുണ്ട് നാലാമത് വെള്ളത്തിന് ശിഫയുണ്ട് മുമ്മിനെ കൽബിൽ ഈമാന വേണം അള്ളാഹ് ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഖൈറായ വെള്ളം സംസമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗത്തിന് ചികിത്സയാണത് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണവുമാണ് സംസമെന്ന് പരിശുദ്ധ വസല്ലം അത് മക്കത്തൊക്കെ പോയവർക്ക് വിശേഷിച്ച് റമലാനിൽ പോയാൽ ശരിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ജംസം വെള്ളം കുടിച്ചു കാരക്കും കുടിച്ചു നോമ്പുറന്നു അത്താഴത്തിന് ജംസം വെള്ളം കുടിച്ചു ഒരു വിശപ്പും തോന്നണില്ല ഇനിയിപ്പോ നോമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ജംസം വെള്ളം നന്നായി കുടിച്ചു വേറെ ഒരു വെള്ളം തൊട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദുഹുരസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല മുത്രയിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇടക്ക് ഏതോ ഒരു അറബി ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ കുറച്ച് കാപ്പി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഒരു കാപ്പി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച അവിടെ നിന്ന് ഒരു അരക്കാപ്പി നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂം ഒക്കെ കൂടി വരും ജംസം വെള്ളവുമായി മറ്റൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് വല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണമുള്ള ഒരു പുണ്യ ജലമാണ് മാ ഉ സംസം വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമുള്ളതാണത് മാ ഉ സംസം ലിമാ ശുരിബല എന്തുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ജംസം അതിനുള്ളതാണെന്ന് റസൂലുള്ളം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാർ കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഫയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രോഗമുണ്ടായിട്ട് ആ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ആ അസുഖം ശിഫയാവാനുള്ള നീയത്തും ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹെറമിലേക്ക് ഉമ്രക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് സംസമല്ലാതെ ഒരു വെള്ളവും തൊടാതെ സംസം മാത്രം കുടിച്ച് ആ രോഗത്തിന് ശിഫ കിട്ടിയ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകിയ ഒരു മഹതി കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സഹോദരി ഗൾഫിലുണ്ട് ഇപ്പോ അവർക്ക് അള്ളാഹ് ശിഫ നൽകി എന്തേ ഖൽബിലെ ഈമാന ആ മൂലമാരിങ്ങനെ പറയലുണ്ട് സംസ അതിനുള്ളതാണ് ആട്ടെ അതിനൊന്നും ഒന്നും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല 
അത് കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീയത്ത് വേണമെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫിഹാബ് പറയാറുണ്ട് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസം കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് നീയത്തുകളാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം എൽമ വേണം പിന്നെ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു റബ്ബേ എന്റെ കൽവിൽ ഈ മാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരേണമേ ആ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചു അതിൽ രണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആ രണ്ടും അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇതിരി സുഷാഫി അള്ളാഹു അവര് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചത് മഹാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ച അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേതും അള്ളാഹു തരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാമത് നീയത്തു ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ കടത്തണേ എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തതും അള്ളാഹു എനിക്ക് തരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അതിന്റെ പോരുഷ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു എന്തുദ്ദേശിച്ചു കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് മാറാ വ്യാധികൾക്ക് സംസമിൽ ഷിഫയുണ്ട് മുമ്മിനെ കൽബിൽ നിനക്ക് ഇമാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസമിൽ ഷിഫയുണ്ട് വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുറബുഹുറബേ ദാഹം വരുമ്പോ ആ ദാഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടാനാ ഞാൻ ഈ കുടിക്കുന്നതെന്ന് ഖയാമത്ത് നാളിൽ ദാഹിക്കാതിരിക്കാനെന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടെ മഹാനായ ജാബിർ റതി അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ സുഹാബി സംസം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നീയത്ത് വേണം സംസം കുടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങ് കുടിക്കണ്ട ആ വെള്ളത്തോട് ആദരവ് കാണിക്കണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് കാണിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ കുടിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അതിൽ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ചികിത്സാ വിഷയങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയ ഇബിനു ഖയ്യിമുൽ ജൗസി തന്നെ പറയട്ടെ വഖദ ജറബതു അന വഗൈരി മിൻ അൽ ഇസ്തിഷ്ഫാ ഇബിമാ ഇസംസം ഉമൂറൻ അജീബ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ശിഫ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വസ്തുഷ്ഫീതു ബിഹി മിൻ ഇദ്ദതി അംറാൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സംസം കൊണ്ട് ശിഫ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫബ അള്ളാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ എനിക്ക് ശിഫ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ കയ്യുമിൽ ശിഫ കിട്ടാൻ കാരണമായ അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാ ആറാമത്തേത് നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു ആറാമത്തേത് മാ ഉസമാ ഇത് കേരളക്കാർ കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് മാ ഉസമാ ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴ മഴവെള്ള സംഭരണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതോ കുറച്ചാൾക്കാർ മാത്രം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ മോട്ടറടിച്ച് കൂട്ടന്നെ മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനോ അത് ശുദ്ധിയാക്കാനോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് നേരമുള്ള സമയമല്ല അധ്വാനിക്കാനോ ആവില്ല ആകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ഷിഫയുണ്ട് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തല്ലയോ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളം ആകാശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ുള്ള വെള്ളമാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം ഇറക്കി തരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള വെള്ളം ഇടിവെട്ടലുണ്ടായി ഇടിമിന്നലോടുകൂടെ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ വെള്ളം ഷിഫിന്റെ ഒരുപാട് കാരണമുള്ള വെള്ളമാണെന്ന് നമ്മുടെ വിലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെടുത്തു വെക്ക മഴ യഥേഷ്ടന് പെയ്യാൻ പോവല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മഴയായില്ലേ ഒന്നുമില്ല ഇത്ര മഴ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി മഴ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടി അതന്നെ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായി മരങ്ങളൊക്കെ വീണ് ആകെ ഹെറാനിയത്തായി പോയി ആകെ അരമണിക്കൂറെ മഴ പെയ്തിട്ടുള്ളൂ അബുദാബിലും ദുബൈയിലൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് സുബാനത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ ഇവിടെ പെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിലെ അരമണിക്കൂർ പെയ്യുന്ന മഴ അവിടെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പെയ്യണില്ല അതാണ് അത്ഭുതം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെയ്യുന്ന മഴ അപ്പൊ മഴ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കുക ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഊതിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഊതിയിട്ട് കുടിച്ചാൽ അതിന് ശിഫയുണ്ട് അതൊന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ല മുത്തിനിഭിതങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഷറ അംഗീകരിച്ച ചികിത്സാ രീതികളാണത് ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം എടുത്തു വെക്കുക സുഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابنا مطر ഞങ്ങൾ നബിതങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫഹസിറ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൗബഹു നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രം നീക്കുകയും പൊക്കി പിടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ മഴയിലേക്ക് നിന്നു കൊടുക്കുകയും ഇന്നഹു ഹദീസ് അഹദിം ബി റബ്ബിഹി അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുതുതായി വരുന്ന നിഅമത്താണ് ഇത് അല്ലാഹു പുതുതായി തന്ന നിഅമത്താണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഴവെള്ളം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നബിദങ്ങൾ മഴവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു പുതു മഴ പെയ്തപ്പോൾ എന്ന് മഹാനായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഖൈർ തരട്ടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഖൈർ തരട്ടെ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ശിഫയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിർദ്ദേശിച്ച ഈ ഓരോരോ മരുന്നുകളിലും ഷിഫയുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഷിഫ തരട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സുറുല്ലാഹി തങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികളായ ഡോക്ടർമാരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മഹ്മൂൻ രാജാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഖലീഫ മഹ്മൂൻ അമീനും മഹ്മൂനുമുണ്ട് ആറൂൺ റഷീദിന്റെ മക്കൾ അവരൊക്കെ മെഡിസിൻ പിടിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ മെഡിസിൻ അറിയുന്നവരാ മസ്ജിദ് മറുവാനിൽ മസ്ജിദ് മറുവാനിൽ മഹമൂൻ എന്നവർ ഹുതുബ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാരും ചുമക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ജുമാക്കൊക്കെ ഒരാൾ ചുമച്ച പിന്നെ കൂട്ട ചുമയായി അങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഒരാൾ ചുമച്ച പിന്നെ കാണാം അങ്ങനെ ചുമച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എല്ലാരും ചുമക്കാൻ നിന്നപ്പോ ഹുതുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ മഹമൂൻ എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മങ്കാന നല്ല സുർക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് സുർക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചുമക്ക് ചികിത്സ നടത്തണമെന്ന് മഹമൂൻ ഖലീഫ ഹുതുബയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരാ ചികിത്സ നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുലൈമാനബി അലഹി സലാമിന്റെ മെഹ്റാബിലാണ് മരുന്നുകൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുള്ള ചെടികൾ മുറക്ക മുളക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് മസ്ജിദുൽ അക്സായുടെ മെഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്താണ് സുലൈമാ നബിയുടെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിസിൻ ഫാക്ടറി ഫലസ്തീനിലാണ് ആരാണ് അതിന്റെ ഓണർ എന്നറിയോ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ ബിന് ദാവൂദ് അലഹി മുസ്സലാം സുലൈമാ നബിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ അരികിൽ ചികിത്സക്കുള്ള മരുന്നു മരുന്നായ ചെടികൾ മുളക്കുകയും സുലൈമാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് സസ്യജല സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഉറുമ്പുകളും സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാനും കേൾക്കാനും തോഫീക്കുണ്ടായിരുന്ന മുഴുത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹാന സുലൈമാ നബി അലഹി സലാം സുലൈമാ നബിയോട് ഓരോ ചെടിയും എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ സുലൈമാ നബി അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ ആ ചെടികൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നാലിന് രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയാണെന്ന് ചെടികൾ പറയുമായിരുന്നു സുലൈമാ നബിയോട് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിസറ അനുഷർവാൻ ഇറാനിന്റെ രാജാവ് ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം തിന്നാതെ നിർത്തും നമ്മളൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ കല്യാണത്തിന് പോയ വെജിറ്റേറിയനാ ഇവിടെയാ വെജിറ്റബിൾ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആഗ്രഹമുണ്ട് തിന്നാൻ വയ്യ ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം തിന്നാതെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പറയും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം മാറ്റിവെച്ചാലേ നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ള ചില ചികിത്സകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ കീറി മുറിക്കേണ്ട അസുഖം വരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയാസല്ലേ ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം കൂടെ ഒഴിവാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടല്ലാത്ത ചികിത്സകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിസറ അനുഷർവാൻ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് സമയമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹജാജിബിന് യൂസഫിന്റെയും മറ്റു ഇന്ത്യക്കാരായ ഡോക്ടർമാരുടെയും ഇടപെടലുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് മഹമൂൻ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സുപ്രവിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം തളിയുകയാണ് നോക്കണം അന്ന് എത്രത്തോളം അവർ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്നറിയാം മഹ്മൂൻ രാജാവ് വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ചു തന്ന പ്രഗത്ഭനാണ് പണ്ഡിതനാണ് നല്ല വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നു മഹമൂൻ അമീനും മഹമൂൻ അമീൻ ആൻഡ് മഹമൂൻ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് പക്ഷെ അമീനിന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് വേറെയാ മഹമൂനിന്റെ ഉമ്മ വേറെയാണ് മഹമൂനിന്റെ ഉമ്മ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയായിരുന്നു അമീനിന്റേത് ഹറൂൺ റഷീദിന്റെ നേരെ തന്നെയുള്ള ഭാര്യയാണ് അത് വേറെ ഒരു ചരിത്രമാണ് മഹമൂനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സുപ്രവിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം മുപ്പതിലേറെ മുപ്പതിലേറെ ഭക്ഷണം അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിലേറെ ഐറ്റം ഭക്ഷണം 
ആ തളികയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഖലീഫ മഹമൂൻ ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ നിന്റെയും ഗുണവും അതിന്റെ ഉപദ്രവവും പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇന്ന അസുഖത്തിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മുപ്പതോളം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ നിന്റെയും പുണ്യമായ അതിന്റെ പ്രധാ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ മരുന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സദസ്സിലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ യഹിബിൻ അഖ്തം റഹ്മുള്ള ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാണ് മെഡിസിനെ സംബന്ധിച്ച് വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീക്കുകാരനായ ഡോക്ടർ ഗാലനെ പോലെയുണ്ട് നിങ്ങൾ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഔഫിനുജൂം നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹർമിസിനെ പോലെയുണ്ട് ഫിഖഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലിയുബ് നബി ത്വാലിബിനെ പോലെയുണ്ട് ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമ്മിനെ പോലെയുണ്ട് ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ അബൂദറിനെ പോലെയുണ്ട് സംസാര ശാസ്ത്രത്തിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കടപ്പാടുകളുമാണ് വിഷയമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമൗ ആലുബിൻ ആദിയായിനെ പോലെയുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ മമൂൻ രാജാവിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് കേൾക്കണേ ഇന്നമാരിഹി ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളെക്കാൾ മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ബുദ്ധിയിലാണ് ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഏത് വിഷയവും പഠിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി എല്ലാറ്റിലും നൈപുണ്യം മുപ്പതോളം ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ നിന്റെയും പുണ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പുണ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹമൂൻ രാജാവ് അതിലും വലിയ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാള് തന്റെ യൂറിൻ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്ന് അതിന് വെള്ളം എന്നാ പറയാ മൂത്രം എങ്ങനെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്തൊരു നൈപുണ്യ ഡോക്ടർ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സ്കാനും വേണ്ട അൾട്രാസൗണ്ടും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ കാര്യം പറയും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജില്ലയിലും പരിസര പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ പഴയ നൈപുണ്യമുള്ള നിപുണന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ രോഗി എത്തിയത് ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള സംഭവമാണ് തന്റെ യൂറിന്റെ സാമ്പിളുമായിട്ടാ വന്നത് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ടേ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണ് ഇതൊരു മയ്യത്തിന്റേതാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു മയ്യത്തിന്റേതായ നിങ്ങളുടേതല്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റേതാണ് ഇത് എന്റേതാണ് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ മയ്യത്തല്ലോ ഇതൊരു മയ്യത്തിന്റേതാണ് ഈ മൂത്രത്തിന്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശോധിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ സുഹാന നമ്മുടെയൊക്കെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്ര കഴിവുണ്ടാവോ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ ഇത് ജീവുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിന്റേതാണോ മനുഷ്യന്റെ എന്ന് വരെ അറിയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇതൊരു മരിച്ച മയ്യത്തിന്റേതാന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീഴുകയുണ്ടായിരുന്ന തൊട്ടുമും ഇത് മയ്യത്തിന്റേതാണ് ഈ മനുഷ്യന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇത് മരിച്ച ആളിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ലത് എന്റേതാണ് സംസാരം നിർത്തിയപ്പോഴേക്കും കൺമുമ്പിൽ വീട് മരിക്കുകയാണ് അത്രയും നൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രോഗമുണ്ടായി നല്ല തലവേദന ഹെഡേക്ക് അദ്ദേഹം അന്ന് തുറസൂസിലുള്ള സമയമാണ് തന്റെ കൊട്ടാര വൈദ്യന്മാരെ ഡോക്ടർമാർ വിളിച്ചു അവരൊക്കെ വന്നു മമ്മു രാജാവിനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ മരുന്നൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തോടു കൂടെ സമയം വളരെ വൈകിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റേ മുമ്പിലുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തലവേദനയാണ് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരുപാട് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയാണ് കൈസർ രാജാവിന് വിവരം കേൾക്കുന്നത് കൈസർ രാജാവ് റോമിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സിറിയയും ലബനോനും ജോർഡാനും ഫലസ്തീനും ഒക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് കൈസർ സീസർ എന്ന് പറയും അയാൾക്ക് ഈ വിവരം കിട്ടി മഹമൂൻ രാജാവ് ഭരണാധികാരിയാണ് തലവേദന ഉണ്ടായിട്ട് തലവേദന മാറുന്നില്ല എന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോ കൈസർ രാജാവ് ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്തയച്ചു 
തളങ്കരയിലൊക്കെ തൊപ്പിണ്ടല്ലോ അല്ലെ തളങ്കര തൊപ്പി എന്നാലെ ദുബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു സാദ് നാളെ തളങ്കരയിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തളങ്കരയിൽ തൊപ്പി കൊണ്ടുവരണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ തൊപ്പി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടോ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി വേജാറാവണ്ടേ കുട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തളങ്കര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തളങ്കര തൊപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ തളങ്കര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കള്ളും കുപ്പി എന്ന് കേൾക്കരുത് തൊപ്പി എന്ന് കേൾക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് തളങ്കരക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല അത് നമ്മുടെ ഇജ്ജത്താണ് അഭിമാനമാണ് ദീനിന്റെ ഒരു ഷാറാണ് അഹമ്മദില്ല അപ്പോ കൈസർ രാജാവ് മഹ്മൂൻ രാജാവിന്റെ തലവേദനക്ക് ചികിത്സയായി കൊടുത്തയക്കുന്നു ഒരു തൊപ്പി തളങ്കരീന്ന് കൊണ്ടൊന്നാവൂല കാരണം സംഗതി നടക്കുന്നത് റോമിലാണ് റോമിലാണ് തുർക്കിയുടെ ഭാഗത്താണ് ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മഹ്മൂൻ രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തലവേദനയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ തൊപ്പി നിങ്ങൾ തലയിലേക്ക് വെക്കണം നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തയക്കുന്ന ആള് മുസ്ലിം ആണോ കൈസർ രാജാവ് അല്ല അപ്പൊ മാമൂൻ രാജാവിന് സംശയം പടച്ചോനെ ഇത് വല്ല വിഷവും കുത്തി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം തിന്നാൻ പറ്റാത്ത കാല പച്ചയായ സിഹറും തകിടും കൊണ്ടടക്കണ കാലാണ് ഇപ്പോ ആ തലകെട്ടിട്ടുകൾ വരെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതം ദീനും സുന്നത്തേമായെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വരെ പച്ചയായ സിഹർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് തൂപ് ചെയ്ത് മടങ്ങാനുള്ള തൂഫി കൊടുക്കട്ടെ സാന്ദർഭികമായി പറയാ കൂടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കറാമത്താൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ച സിഹർ ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി പൂജാരിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക തകിട് കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആര് കിതാബുദ്ധി പഠിച്ചു പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓതിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആ കോലത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോട്ടെ അവരെന്ന് സാന്ദർഭികമായി എങ്ങാനും എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക മാത്രമാണ് മഹമൂൻ രാജാവ് ഇത് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയി ഇതിൽ എങ്ങാനും വല്ല ശിഹറുണ്ടാകുമോ ഇതിൽ വല്ല വിഷമുണ്ടാകുമോ ഒരു തൊപ്പി കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് റോമിൽ നിന്ന് തൊറസൂസിലേക്ക് അപ്പോ മഹമൂൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇത് വെക്കൂല കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അയാളൊരു കൂളായിട്ട് നടക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കുന്നു തലവേദന ഉള്ള ഒരാളെ കിട്ടണം അങ്ങനെ മഹമൂൻ രാജാവ് ചോദിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ തലയിൽ ഈ തൊപ്പി വെച്ചു കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ അയാളുടെ തലവേദന മാറുകയും ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറി അങ്ങനെയോ മഹമൂൻ രാജാവിന് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം അങ്ങനെ ആ തൊപ്പി ഒന്ന് കീറി നോക്കി എന്താ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കടലാസിൽ ഒരു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തയച്ചത് രമസ്ലിമാണ് മഹമൂൻ രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കഷ്ണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ തല ഈ തൊപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടുണ്ടായ ശമനമായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ചെയ്യാത്തതിലും എത്രയോ ഞാമച്ചുകൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഞാമച്ചുകൾ സ്വർഗത്തിലെ പാനീയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗത്തിലെ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അത് കുടിച്ചാൽ തലവേദന വരികയില്ല ബുദ്ധി നട്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല കാരുണ്യവാന്റെ വചനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ നരകം തന്നെ തീ തന്നെ കെട്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കഷ്ണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച തൊപ്പി തലയിലേക്ക് മഹമൂൻ രാജാവ് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുന്നു അത്ഭുതകരമായി ശിഫ വരുന്നു അതിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറോഹ്മാനിറോഹിം 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يبشد قرآن نام نينغل كيركي ترد ندل الله كبند رحمة تند نينغل كشفا يند الله عند شفا يند نينغل كرحمة مندن فرشد قرآن أبند وجه نينغل الشفا يند رحمة تند الله كبدين نينغل كرحمة ترنة يدهم برانة أبند وجه نينغل لودم بول أدودي بللا تلودي كودي كيمبا زيتوني لو بيوجي كيمبا زيتي لو بيوجي كيمبا Asalil teni lupa yogi kumbu, ma uzam zaman lupa yogi kumbu. Doa galau di bishud Quran inde, ayat tu shifa udi ite, habbat tu sauda ilek udi ite kadi kumbu. Adil shifa yunde, yandu padi pikan dende yad. Allahu jalla jalalu, abin de wajan enggal el shifa yunda nda baran yad. Allahu namude, lahiri yum batni yum ayat sugenggal allam. Allahu shifa ya kita rete. Namude syarirat inde yum kalb inde yum sugenggal Allahu shifa ya kita rete. Iman Allahu orang pichud rete. Nampaknya arogi tinjum iman ini perih rancakum. Yang dalam nampol od Allahu kai golan barang itu condong mengkara dalegal. Yang dalam paling si shuddhi ulla, wuthi ulla, samskara mulla, nalla orang samuha mai. Wajde shastar te perik gayum, wajde mare aderik gayum. Rogi gal od kara naga nik gayum. Roga rogi gal eh cikir cikun nawer od. Walare sneka tod, lalane od, manusin alib od gud, prarthane od ork gayum cium nawer ay. Nampol kamaruga. اللهم نمك توفيق درتين دعاء شيء ينو آمين برحمتك يا أرحم الراحمين